Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер всем, кто слушает нас по радио, смотрит по телевидению и вместе с нами находится в системе интернета. Мир вам, Божий! Мы рады приветствовать вас из этой многотысячной аудитории, где мы сегодня будем говорить о надежде. О надежде, которая приходит от Бога. О надежде, которую Бог дает тем, кто готовы служить Ему. Библия говорит, что мир, который исходит от Бога, превыше всякого ума и помышления человеческого. О таком мире, о такой жизни, об этой надежде наш праздник. И Бог, богатый милостью сегодня через музыку и слово, будет изменять нашу жизнь и укрепит нашу надежду. Сейчас давайте все мы вместе встанем и вместе, как один большой, огромный, многотысячный хор, воспоем славу нашему Господу. Владимир Соловухин, российский писатель, который еще в 70-е осмелился говорить о Боге открыто, констатирует, что большую часть человеческой жизни составляет томление. О да, иногда мы радуемся какой-то особенной удаче или прекрасной встрече или большому открытию. Но все-таки, говорит он, мы больше томимся, чтобы развеять как-то эту скуку. Мы играем в футбол или в шахматы, пьем коньяк, а когда уж совсем делать нечего, заключает он, смотрим телевизор. Философы всех времен задают один и тот же вопрос. Для чего человек приходит в жизнь, которая полна страданий? Соломон утверждает, что лучшая пора нашей жизни – труд и болезнь. Как бы отвечая на этот глубокий философский вопрос, там в центре старого мира, в Афинах, в Ариапаге, апостол Павел дает исключительный ответ. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, описывает евангелист Лука в Деянии апостолов, 17 глава. Итак, мы здесь на земле, чтобы искать Господа. Человеческая душа создана быть вообще не с Богом. Как мальчик, который играет в сокер или в бейсбол и внимательно вглядывается туда в трибуны, если там его папа, чтобы дать одобрение, когда он сделает хорошо или поддержать, когда ему будет трудно. Так человеческая душа постоянно устремляется ввысь, чтобы получить одобрение от своего Создателя. Не имея его, она мечется и устает в этой жизни. И поэтому мы зря стараемся получить больше от наших друзей, больше от наших мужей, больше от наших жен. Наша душа как бы кричит, дополни того, чего мне не достает. Я хочу быть счастлив. Мне нужна твоя любовь, мне нужна твоя поддержка, мне нужно твое понимание. Но люди не могут дать то, что может дать только Бог. На глубинную человеческую нужду, нужду человеческой души, только Он может дать свой ответ, ответ своей любви. Друзья, в притче о блудном 
сцене Иисус Христос так прекрасно нарисовал драму человеческой души. Человеку кажется, что если он возьмет у своего отца, у своего создателя все ресурсы, которые Бог ему дает, он построит свою жизнь. Он не понимает, что его самый центр счастья находится в общении с его отцом, в мудрости его отца, в любви его отца. И так человеческая душа вырывается как бы на свободу, бежит в мир, и вначале ее там встречают. Встречают очень радушно. Но только до тех пор, пока она расточит все свое имение, все свои достоинства. Кто нужен голодным, кто нужен э, раздраженным, кто нужен растерянным в этом мире. И вот только Бог опять встречает возвращающуюся к Нему душу, без слова упрека, без укоров, потому что Он знает, что не так важно, сколько ты растерял, важно то, что ты возвратился, важно то, что в общении с своим Небесным Отцом ты обретешь то, для чего ты и был создан от начала. Ты будешь человеком с большой буквы, со всем прекрасным его достоинством. Только когда сила Отца войдет в тебя, и ты будешь продолжателем его дела, ты будешь смотреть с радостью, с довольством на пройденный тобой путь. И мы сейчас с вами, друзья, обратимся к нашему Богу. Богу, в котором нуждается душа каждого из нас. И попросим, чтобы его незримое, но явное присутствие сегодня было тем прекрасным присутствием, о котором здесь говорит Павел, чтобы мы ощутили его, чтобы мы вошли в общение с ним и чтобы мы пережили великую красоту единения человеческих душ с их Небесным Отцом, с их Создателем, в котором жизнь – и жизнь с избытком. Я приглашаю вас склониться перед Ним и обратиться к Нему в молитве. Отец наш, во имя нашего Господа Иисуса Христа, мы склоняем перед Тобой наши сердца. Мы величим и славим Твое святое имя. Ты подарил нам этот прекрасный праздник надежды. Это еще один Твой шаг к нам. Это еще один Твой великий жест любви. Это еще один шаг, чтобы благословить нас. Мы славим Тебя за это, мы благодарим. Мы с благодарными сердцами принимаем этот Твой дар. И мы просим, Отец наш, ты будь самым главным среди нас сегодня в этот вечер. Помоги нам забыть наши обиды. Помоги нам, Господи, с верой поднять наши глаза к Тебе. И в Тебе успокоиться. Услышать от Тебя это важное слово, в котором каждый из нас нуждается, потому что не хлебом одним мы живем, но всяким словом, исходящим из уст Твоих. Мы ожидаем Твоего благословения. Дух Святой, мы просим Твоего действия. Господи, Ты чуден, Ты славен, мы верим в Тебя, Господь. Ты самый дорогой и ценный для нас. Поэтому Тебе мы поклоняемся, Тебе служим, и Тебя сегодня хотим славить, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Христос воскрес, хоть и примени Его на возглашать и без волны.
наконец, Его Отец, родной Его Отец оставляет и Иисуса одного на страдания за нас. Во все времена Бог имел людей, Бог находил людей, и Бог работал с людьми. И самое сильное, что есть в этом мире со стороны нас по отношению к Богу, это наше свидетельство. Сейчас мне очень приятно представить вам человека, нашего друга, многократного призера различных спортивных соревнований, Президента Федерации Тэквондо Республики Молдова, члена Национального Олимпийского комитета, многократного серебряного и золотого призера чемпионата в Европы, обладателя черного пояса седьмого дана Иона Кептини. Сегодня брат Ион Кептини является пастором, который несет Евангелие в закрытые страны. Ион, добро пожаловать к нам. Спасибо. Стать обладателем черного пояса для меня было целью и смыслом всей моей жизни. И для этого 
когда я услышал, что в Москве приехал настоящий мастер по тайквондо, я не задумываясь, собрал чемодан и поехал в этот незнакомый город, и через три дня нашел его в корейское посольство. И отдался ему, чтобы познать это искусство. Черный пояс означает победа над силами тьмы. И действительно, после 9 лет тренировок, упорных тренировок, я получил черный пояс из рук самого большого мастера мира. Но я не получил никакую победу над силами тьмы, ни даже над самим собой. И вы знаете, сотни учеников, которые смотрели на меня как на учителя, я знал, только я знал, что я являюсь человеком, который нуждаюсь в изменении. А все восточные религии, философии, философии, которые я их учил, давали мне не больше, чем маску, за которым скрывался человек. Простой человек, действительно нуждающийся в Христе. И в то время я вел даже группу бандитов, я ее называл спецгруппой, и их я учил подчиняться мне во всем. И с этой целью начал читать даже Библию, чтобы узнать, как Иисус заимел такое влияние над своими учениками. И читая Библию, Бог коснулся моего сердца, и я начал чаще и чаще задуматься о нем и даже молиться. Мои молитвы выглядели как больше разговор с самим собой. Я говорил, Боже, если ты есть... Ну, докажи как-нибудь, я не хочу быть фанатиком, я не хочу внушить э, свое, твое существование, не быть уверенным. И я наивно ожидал какое-то чудо на небе, э, какой-то горящий крест. И вы знаете, чудо совершилось. Но не на небе, но прямо в моем сердце. Я находился в Москве, э, в гостиничном э, комплексе Измайлова, для одногодичного тренерского международного сбора. Как представитель Республики Молдова я должен был выдержать экзамен на международный инструктор. И зря умоляла меня жена не поехать туда. Я сказал, что для меня тайквондо это важнее семьи. Оставил, бросил семью и поехал туда. И там, 19 сентября 1991 года, в ту ночь, Читая Библию, я вдруг понял мое духовное настоящее состояние. До меня дошло, что грех, оказывается, жить жизнь самостоятельно, игнорируя своего Создателя. Я понял, что Бог, как Отец, который ждет заблудшего Сына обратно в семью, место, где есть благословение, где защита Его, и в там, в глубоком покаянии, я принял Христа. Я принял Христа как своего Спасителя, и Он дал мне большое, огромное освобождение, ликовая. На второй день я начал говорить всем о Боге. Тогда я не знал английский, знал пять слов, менял только их местами. Там были представители разных стран, но я им всем пытался говорить, что Бог есть, что Он существует. Они же мне говорили, что я сошел с ума, потому что они видели меня три дня раньше, как я приводил проституток к себе в номер. И поэтому они не понимали, какая связь с Богом. Но э, я продолжал им говорить о любви Божьей. Но через три дня э, я вдруг подумал, слушайте, а может быть действительно я сошел с ума? Может быть я самовнушил себе э, существование Бога? Может быть я сам выродил себе эти чувства и вся моя радость? Все, весь мир начал меня освобождать и давая место сомнениям. И одна мысль особенно терзала меня, что я буду делать, если кто-то захочет зарезать меня, надеяться на Бога или защищаться каким-то приемом. И в тот день Бог доказал свою славу и позволил мне быть атакованным человеком, вооруженным ножом. Он поставил мне нож в шее, к шее и давил так, что начала кровь течь. И... В ту минуту меня окутала та же 
спокойствия. Я сказал один стих из Библии, который услышал когда-то по телевизору. «Не бойтесь убивающих тела, душу же не могущих убить». Этот человек отскочил в сторону, а в моем сердце была любовь. Я был готов его обнять. Три дня раньше я бы его обнял так, чтобы глаза на лоб вы, э, вытащились. Но тогда у меня было желание его обнять. И э, это было доказательство, что Бог, который есть любовь, живет в моем сердце. Я вернулся домой с радостью, что я новый человек, жена поняла, что до сих пор я был с восточными религиями, сейчас рехнулся на христианство, и она ждала три дня. Почему? Потому что на третий день всегда у нас были драки в семье. Я вообще доженился на очень тихой девушке, но ее как будто подменили после свадьбы, и она стала как один из моих бойцов. И у нас в маленькой квартире был и чемпионат мира, и Европы вместе взятых. Я думал, что это проклятие какое-то на дом. Нужно священника приводить. И мы привели священника, и он осветил дом, но не знал я, что не стены нужно освещать, а сердце мое. И после одной недели... Жена, которая увидела изменения, была убеждена, что если кто-то мог меня изменить, это мог быть только Бог. И поэтому она придалась такой особенной симпатии к этому невидимому Богу. Но больше скептически и настороженно приняли весть о моем покаянии мои сотни учеников, которые я учил открывать Бога в себе. Но что я делал, сделал тогда, я предложил им изучать вместе Библию, даже э, включил в программу сдачи экзаменов один курс по Библии. Так что, э, получив черный поезд, каждый должен был пройти через 11 курсов изучения Библии. И таким образом, многие раньше, чем получили черного пояса, встретили Христа, и до сих пор уже 800, больше 800 спортсменов отдали жизнь Христу. И нас сейчас э, объединяет не только дружба, не только единые спортивные цели, но невидимые связи Божьей любви. И э, больше этого Бог дал нам и победы на мировых чемпионатах после нашего покаяния, так что даже президент страны наградил нас э, государственной наградой. Но самое главное, что из них вышли пастыря, диаконы и учители самых дальних стран от Вьетнам, Пакистан, Непал, Афганистан. И они, рискуя жизнью, отданы желанию нести эту благую весть о том, что Иисус может простить все прошлое и дать новое будущее с Богом. Yeah. 
Мухяме та далеко за рікою, до неї з малку я направив путь. Бо там, брати, великою сім'єю мене до себе навече ждуть. Бо там, брати, великою сім'єю мене до себе навече ждуть. Я все ж пливу вперед слід і керую вже сонечко, заходить за обрі. Хай ураган підноситься й бушує. Я до мети направив човен Далеко бачу світло, за рікою там свідчиться моя далека путь. Бо там, брати, великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть. Так, группа, группа «Истинный путь», большое спасибо. Я вообще заметил, что даже песни надежды 
на нашем русском, украинском, на наших славянских языках, они несут в себе немного тоски, потому что наше жительство, как написано, не от этой земли. Наше жительство на небесах. Сейчас будет музыкальная композиция в исполнении сводного хора вместе с симфоническим оркестром. И затем я приглашаю поделиться словом надежды доктора Богословия, председателя Совета директоров Христианского Центра Возрождения Виктора Гама. перед иудеями пришел Иисус и стал посреди и говорит им мир вам они же испугавшись подумали что видят духа но он сказал им что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши посмотрите на руки мои и на ноги мои это я сам осижите меня и рассмотрите ибо дух плоти и костей не имеет как видите у меня все подняли головы и увидели Иисуса, и узнали Его, воскресшего их Господа, Христа Мессию, их Учителя, их Искупителя от грехов. И неописуемая радость наполнила их сердца, они ликовали. Вспомните и вы тот святой миг вашей жизни, когда вы узнали в распятом своего Спасителя, когда вы произнесли Господь мой и Бог мой, вспомните тот момент, и пусть та первая радость, чистота, первые обеты воскреснут в душе вашей вновь и обновят вас. Войдите во внутреннюю комнату для молитвы, помолитесь Ему в тайне, встаньте перед Ним вновь, или еще лучше, позвольте Ему встать перед вами, в общении с Ним прикоснитесь вновь к Его ранам, к ребру пронзенному, взгляните в глаза любви небесной, в те глаза, которые потрясали преисподнюю, обращали в бегство нечистых духов, наполняли покоем и радостью освобожденных от рабства греха людей. Смотритесь в эти глаза, и ваша жизнь обновится, и вы вновь обретете силу, и вы полетите навстречу той вечности с Ним, нашим Господом Иисусом Христом, пришедшим во плоти, пострадавшим и воскресшим, и вновь грядущим.
есть ли надежда для меня? Есть ли для меня надежда? Может ли Бог изменить мою жизнь? Способен ли Бог изменить жизнь мою? Наши пороки облагают нас большими налогами, чем правительство, сказал в свое время Бенджамин Франклин. И, пожалуй, лучше всех это усвоил работник налоговой службы, таможенник Закей, живший за 19 столетий до Франклина. Вот что на страницах священного текста Евангелия сказано об этом уникальном, похожем на всех нас человеке. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, то есть Иисусу, надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему, «Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закей же встал, сказал Господу, Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, вас там в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вопрос истории. Есть ли надежда для меня не риторический? Вопрос истории человечества, как изменить человека в лучшую сторону, не банальный. Над этим вопросом сломали зубы самые выдающиеся ученые, мыслители, психологи и философы нашей эпохи. Ответ на него искали лучшие умы нашего человеческого мира. И, друзья мои, позвольте вам сказать, что более простого, более правильного, более понятного ответа, кроме Иисуса Христа, никто на этот вопрос нам до сих пор еще не дал. Проповедник 19-го столетия Двайт Моди в своем выступлении как-то задал вопрос слушателям. Он поднял стакан и сказал, скажите, каким образом можно вытеснить воздух из этого стакана? Слушатели решили блеснуть своими знаниями, и каждый стал предлагать свои варианты, свои идеи. Затем великий Моди налил в этот стакан воды, и оказался ответ более простым, чем многие предполагали. Вода вытеснила воздух. Друзья мои, грех наполняет жизнь людей. И, возможно, многих из вас жизнь наполнена грехом. И все то духовное, что было в вашей жизни, с чем вы выросли, с чем были воспитаны, грех вытеснил. И вот этот грех заполнил вашу жизнь. И вы задыхаетесь, вы не знаете, куда деться от него. И вы задаете себе вопрос, как изменить свою жизнь к лучшему. Есть ли для меня надежда? И пытались... Уйти с головой в учебу, пытались стать кем-то, пытались завоевать какое-то признание в обществе, пытались чем-то заполнить свою торичеловую пустоту в жизни, но грех оставался, и его становилось все больше и больше и больше. Позвольте сказать вам по секрету, друзья мои, Бог, войдя в вашу жизнь, войдя Духом Святым в вашу жизнь, может и вытеснить весь грех, и тогда жизнь ваша дополнится смыслом, радостью, осознанным счастьем. И тогда жизнь наполнится и миром, и любовью. Итак, кем был этот человек Закей? Что он из себя представлял? 
Какое отношение он имеет к нам сегодня, представителям нашего постмодернистского обезжиренного кибермира? Есть ли какое-то сходство между этим древним человеком Захеем и нами с вами сегодня? Захей был родом из Палестины. Он воспитывался в весьма религиозной семье в духе иудаизма. Он обучался закону, он мог рассказать вам наизусть целые отрывки из закона, из Торы. Имя Захей в переводе означает «чистый». И ссылка в данном случае не на физическую чистоту, не на гигиену, но на духовно-нравственную чистоту. Сегодня мало кто обращает внимание на значение имени. Но в те времена, когда родители определяли значение характера или какие-то особенности в жизни младенца, они давали его имя. И вот когда младился, этот младенец родился, родители посмотрели на него и сказали – Дай Бог, чтобы он был чистым всю жизнь, духовно-нравственно чистым. И возможно, что когда Захей подрос и стал понимать значение слов, его имя часто останавливало его от совершения греховных проступков. Но вот Захей вырос, стал пренебрегать чистотой, он стал лицемерить. Прикрываясь своим именем, он шел на компромисс с совестью и жил вопреки Слову Божью. Возможно, некоторые из вас тоже присутствуют в этом зале, живут под маской, лицемерят, в мире живут своей жизнью, приходя в дом молитвы, надевают маску благочестия, поют песни, даже хором руководят или свидетельства рассказывают, или проповеди читают, жертвуют, молятся громко, так, чтобы все слышали, но в душе у них ад, в душе у них грех. Библия говорит... Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. И, возможно, некоторые из вас поняли это уже давно. Скрывали грех, скрывали порог, но где-то просочилось, и в это мгновение, о, как все узнали об этом. Друзья мои, от Бога ничего скрыть нельзя. Он видит все, и наше притворство, и наше подлинное лицо. Мы перед ним как на ладони, мы прозрачные, он видит нас насквозь. Уже взрослым Захей пошел работать в налоговые органы. В те времена Палестина находилась под римским игом. Ерихон был под юрисдикцией Ирода. И сами римляне не собирали налоги. Они набирали людей из местного населения. И за каких-то несколько драхм, за каких-то несколько долларов, образно говоря, эти свои же люди обирали своих же людей. Захей стал таким же вот продажным человеком. И очень быстро стал он забираться наверх по карьерной лестнице. В короткий срок он стал начальником боссом Иерихонской таможни. За ним стояла мощь Римской империи. Никто не смел с ним спорить. Он носил свое удостоверение, носил какой-то значок, носил явно большую папку. И все знали, что идет начальник Иерихонской таможни. Захей стал нечестным человеком. Он знал еще до Бенджамина Франклина, что в мире только две постоянные вещи, два явления – смерть и налоги. Из его личных признаний становилось ясно, что Захей брал с лихвой и для императора, и для себя. И постепенно он отходил от духовно-нравственной чистоты. Постепенно он утопал в грехе. Постепенно он становился отъявленным грешником. Друзья мои, падение всегда постепенно. Никто не становится извергом, никто не становится явным грешником, никто не попадает за решетку сразу в мгновение ока. Все это постепенно, все это постепенно. Вначале начал подключать определенные каналы в кабельном телевидении, затем стал покупать определенных сомнительных жанров кассеты, так, чтобы развлечься с женой, затем стал покупать журналы, Затем стал домой не приходить, затем стал где-то пропадать. И не успел оглянуться. И из трезвенника стал алкоголик. Из порядочного христианина стал последний человек. Из сына верующих родителей стал преступник, убивающих сыновей знаменитостей. Греховное падение всегда постепенно. 
Это становление на банановую кожуру в руле. Шел, шел, споткнулся и упал, и все, пропало, друг мой. Если ты стал на скользкую дорожку, остановись. Не можешь, Бог поможет тебе сегодня остановиться. Раскайся в своих грехах. Признай его ведение, признай его любовь к тебе, и он остановит тебя. Захей стал отъявленным грешником. От рождения каждый человек грешник. Каждый из нас родился грешником. И Библия говорит, во грехе родила меня мать моя. Мы все рождаемся грешниками. В какой бы стране вы ни родились, в какой бы религии вы ни родились, вы все грешники, и я грешником родился. Мы все грешниками родились. У нас трое детей, когда они были совершенно маленькими. Рот весь в шоколаде, сынуля, ел конфетку. М -м -м. Скажите, кто учил их лгать? Их дед был священнослужителем самого высокого сана. Отец священнослужитель. Скажите, кто учил детей лгать? Люди родились грешниками. И вот эта греховность передается из поколения в поколение. Сначала мы родились в грехах. Затем мы начинаем как-то неосознанно грешить. Затем выбираем греховную жизнь. Затем без греха и жить не можем. Так вот жил грех. И с грехом дружил Захей. И вот в городе Иерихоне Захея прозвали грешником. Фарисеи напомнили об этом Иисусу тогда, когда он вступил с ним разговор. И фарисеи сказали, это грешный человек. Представьте, какое лицемерие. Это грешный человек. И, возможно, ты, друг, чувствуешь на себе такой осуждающий взгляд многих религиозных людей. И ты прекрасно знаешь, как они живут. Но тем не менее, надев религиозную маску, они осуждают свой грех в твоей жизни. И вот в городе Ерехоне все знали, что этот начальник таможенных служб, шеф таможни Ерехона, грешник, это была его кличка. Его никто по имени отчеству не называл, его кто не называл мистером, господином, его просто называли «Эй, грешник!». Какой парадокс. По паспорту чистый Захей. По опыту жизни грешник. Возможно, такой же парадокс и в вашей жизни. Член церкви, христианин на хорошем счету, но в душе грешен. Настолько зачерствел в своей духовной жизни, что перестал отличать истину от заблуждения. И Захей уже не скрывал свой греховный аппетит. Он грешил открыто. Пророк Иеремия говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я не знаю, что в моем сердце. И ты не знаешь, что в твоем сердце. И порой мы сами удивляемся, откуда все это взялось. Вроде бы жил, вроде бы служил Богу. Откуда взялось все это порочное? Захей стал сказочно богатым. Налоги, взятые со своих же людей, принесли ему баснословные доходы. Он стал самым крутым новым иерихонцем. Даже по сей день в центре бывшего иерихона стоит башня, дом Закея. Он жил, как ему казалось, красиво. Гулял, кутил. Пьянки, тусовки были делом привычным и шумом веселья. Он пытался как-то заполнить пустоту сердца, заглушить голос совести, забыть о чистоте, которой был призван. В Сан-Диего, в Музее современного искусства, много замечательных экспонатов. И возле входа в музей стоит огромных размеров металлическое человеческое сердце, выкрашенное в защитный свет. И в этом металлическом сердце есть паз, отверстие можно заглянуть, я, будучи человеком весьма любопытным, заглянул. И вы знаете, что я увидел? Пустоту. И вот эта пустота символизирует пустоту нашего современного кибермира. Друзья мои, никогда в нашем мире не было столько ресторанов, баров, никогда не было столько концертов, никогда не было столько салонов красоты, никогда не было столько музыки и веселья, и вина, и наркотиков, и секса, как сегодня. Никогда не было в мире столько пустоты в человеческих сердцах, как сегодня. Он 
Он жил, как ему казалось, красиво. Но в душе была пустота, зияющая дыра. Хуже того, отношение местного населения к Захею было весьма враждебным. Его считали предателем народа. За несколько драхм динариев он душу свою продал. С ним не общались. Его всячески избегали. Он постоянно чувствовал на себе вот этот злобный взгляд религиозных людей. Вдруг, возможно, и ты чувствуешь на себя взгляд этих людей. Захея не пускали в синагогу. Вход для него был закрыт в доме Бога, где он мог встретиться с Богом, душу свою очистить, излить свои греховные все пристрастия и оставить их перед Богом. Его даже в дом не пускали. Он был богатым, но, пожалуй, самым несчастным человеком Иерихона. Меня как-то пригласил недавно один из самых богатых людей одной страны. Очень крутой человек. У него пол побережья Черного моря чуть ли не. Заглянул я ему в глаза абсолютная пустота. Библия говорит. И при смехе иногда болит сердце. И концом радости бывает печаль. Вроде бы шел. Вроде бы казалось, что вот-вот нашел какую-то изюминку в жизни. Вот какая-то отдушина в жизни. Но казалось, это горечь. И пустота. Но у Захея была мечта. Несмотря на все слабости характера и жизни, у него была одна мечта, и мечта есть у каждого человека в жизни. У голодного мечта наесться, у холостого жениться, у незамужней найти мужа, у заключенного освободиться, у желающего выехать из страны, выехать из страны. У политика попасть в аппарат президента, или, по крайней мере, чтобы выбрали. У студента сдать экзамены. Мечта обреченного грехом. Скинуть в себя дьявольское бремя. И вот эта мечта была у Закея. Возможно, она есть и у тебя. Если даже ты не признаешься, но в душе, когда ты возвращаешься домой и плачешь в подушку, эта мечта оживает своей жизнью. Есть мечта у каждого человека, обремененного грехом. Захей искал, как говорит Библия, видите Иисуса. Он искал встречи со Христом, Сыном Божьим. Он многое слышал о Христе, но никогда лично он со Христом не встречался. Друг мой, возможно, и ты слышал очень многое о Христе. Твои родители о тебе, тебе говорят о Христе. Библия в вашем доме есть, различная литература по радио, наше радио ты слушаешь о Христе. Ты, собственно говоря, с молоком воспитывался в христианском духе. Но лично ты не пережил возрождение свыше. Можно знать многое о Христе, но Христа лично не знать. Знать Христа – это значит иметь Его духом в сердце своем, исповедаться перед Ним, веровать в Него и жить по воле Его. Захею так хотелось вернуть утраченную чистоту сердца. Ему так хотелось стать чище детской слезы, и, возможно, очень часто ты в своей жизни, возвращаясь после какой-то гулянки в субботу или в воскресенье, возвращаешься домой, ложишься в белоснежную постель, и слезы начинают терзать душу твою. Тебе так хочется стать чище слезы и чище этой белоснежной постели. Друг мой, надежда твоя в Господе Иисусе Христе. Он готов простить все твои грехи, оправдать, сделать тебя чище и белее снега. И дать тебе вечную жизнь. После любой аварии всегда проблемы. Нужно ремонтировать автомобили. Нужно восстанавливать. Нужно их вести к мастеру. С тем, чтобы снова дать должный облик автомобилю. Друзья мои, в жизни людей, человечества произошла авария, столкновение. И не просто простое столкновение где дверь помята или лобовое стекло вышибли. Но вся жизнь была из... избита, поломана, искалечена. И для того, чтобы излечить свою жизнь и душу, нужно вернуться к мастеру, который может исправить, отремонтировать твою жизнь. Когда у тебя ломается автомобиль, ты ведешь 
автомобиль к механику, не так ли? Когда нужно рукава подшить, ты идешь к портному. Когда хочется поесть, ты идешь минимально в какую-то забегаловку, бистро или в ресторан, или к матушке домой. Друг мой, когда душа у тебя плачет, когда душа опорочена грехом, когда у тебя в жизни произошло столкновение с грехом, с айсбергом греха, беги к Иисусу Христу. Только Он исцелит твою бессмертную душу. Он знает, как тебя починить. Он создал тебя, Он знает абсолютно все о тебе, и Он знает, как тебя отремонтировать, что нужно для твоей души. Библия говорит, что Закей хотел узнать, кто же Он, кто такой Иисус Христос. Слышал об Иисусе Он очень много. Одни говорили о Нем одно, другие другое. То же самое говорят люди и сегодня о Господе Иисусе Христе. Одни говорят, что он просто пророк, другие говорят, что он основатель христианства, третьи говорят, что он просто пример достойной подражания, четвертые говорят, что он один из основателей религии. Друзья мои, Христос не основал ни одной религии. Он не собирался основывать религию. Он спаситель мира. И вне Христа нет спасения. Он единственный путь к Богу. Он единственный путь к спасению, Он единственный спаситель мира. Библия говорит, нет другого имени под небом данного, нету его. Как-то были в Украине, в регионе, где много шахт, был завал, был взрыв в одной шахте. Шахтеры еще оставались под завалами, и руководство шахты пригласило нас спуститься под землю. И вот мы спустились, ходим по лабиринтам, молимся с шахтерами. Кто-то один из моих коллег говорит, Виктор, а ты отдаешь себе отчет, что из этого подземного мира выход только один? потому что другие все были завалены. Согласитесь, друзья мои, я не стал спорить с этим утверждением. Я согласился. Я воспользовался этим единственным выходом из подземелья шахты, из утробы шахты. Когда Библия говорит, что есть выход, но только в Господе Иисусе Христе, люди говорят, извините, у меня своя религия, у меня свой подход к жизни, у меня искренность, ее достаточно, мне главное выполнить какой-то обряд. Нет, друзья мои. Единственный путь – это путь Господа Иисуса Христа, который сказал, «Я есть им путь и истинной жизни». Он воплощение всей истины, и математической, и философской, и религиозной, и психологической, и духовной. Он воплощение жизни. И поскольку Он истина, Он приведет нас к спасению и прощению. И вот Захей хотел узнать, кто такой Иисус Христос, поскольку Захей постоянно вращался в мире римского мышления и идей, со временем он перенял многое из римской религии. И те духовные ценности, с которыми он рос, они как-то растворились в небытие, и вакуум души заполнили идеи римского многобожья. И если вы знакомы с историей, то помните, что у римлян было огромное количество богов, десятки, сотни различных богов. Янус, бог входа и выхода, пенаты, хранители дома, Флора – богиня цветения, Лары – покровители земли, Форнакс – богиня очага, Юнона – богиня брака. У них был бог двери, бог дверных навесов, бог порога, бог потолка, бог окна. И вот в этом огромном римском пантеоне римляне установили Иисуса Христа, еще одного бога. И Захей хотел узнать, равен, похож ли этот бог Иисус Христос на всех других римских башков. Сильнее он, лучше их, могущественнее ли он? Библия говорит об Иисусе Христе, что он творец вселенной человека, и им создано все, что на небесах и что на земле. Нет ничего того, что существует, что не было бы создано Богом. Христос – Сын Божий. Библия говорит, Он есть Сын Божий, вторая личность Святой Троицы. Иисус Христос – Бог, я и Отец одно. Христос – Господь, 
Ему подчинено абсолютно все. Библия говорит, он царь царей, Господь господствующих. Меня часто пресса спрашивает, а что происходит с нашим миром? Что происходит в нашем мире? Почему Бог не руководит в нашем мире? Почему Ирак? Почему Афганистан? Почему Чечня? Скажу вам одно, на многие вопросы у меня нет ответов. Но я знаю, что все происходит не без позволения Бога. Без позволения разрешения Бога дьявол не шевелет их, шевельнет их хвостом. Все в руках Бога, и жизнь твоя в руках Бога. И ты живешь, и Он назначил день тебе. Христос наставник, Христос судья. Библия говорит, Он будет судить живых и мертвых. Когда настанет день великого суда, все мертвые воскреснут, и Бог будет судить каждого. Друзья мои, смерть не решает вопросов жизни. И многие люди пытаются наложить на себя руки в надежде, что уйдут из жизни и решатся все вопросы. Нет. Ты можешь убить свое тело, но душу свою не убьешь. Она будет жить из века в века. И поэтому самоубийство – это не решение вопроса. Приди к Господу Иисусу Христу, Он даст тебе новую жизнь, Он даст тебе смысл, радость и любовь к жизни. Друзья мои, Христа нельзя сравнить с кем-то, Он превыше всех. Его нельзя сопоставить с кем-то, Его можно только контрастировать. Он не похож ни на кого, Он прекраснее сынов человеческих. И Захей недовольствовался слухами об Иисусе Христе, или своими духовными, искаженными, плотскими пониманиями личности Христа. Он хотел лично узнать, кто такой Христос, и познакомиться с Ним. Сегодня ты можешь познакомиться лично с Иисусом Христом. Возможно, у тебя искаженное понятие, кто такой Христос, потому что ты смотришь на многих верующих людей, и ты разочаровался в Иисусе Христе. Друг мой, не смотри на верующих людей, ты разочаруешься, смотри на Него. Настал долгожданный день. Так как контора Захея находилась на въезде в город Иерихон, его сотрудники были первыми, которые встречали всех въезжающих в Иерихон. И вот рядовые мытари сообщают, господин начальник, эй, кстати, грешник, толпа идет. И у них руки начали чесаться. о, -о заработаем мы сейчас. Оказалось, что толпа была не с коммерческим грузом. То были не челноки, которые возвращались домой из зарубежных поездок. Шел Христос, а за ним народ. И Закей не мог померить своим глазам. Так неужели сбудется моя мечта? Неужели это он, Мессия, Сын Божий, идет мне навстречу? Закей хотел подойти к Христу вплотную. Но на его пути было множество различных препятствий. Друг мой, возможно, и ты шел к Иисусу Христу, подходил вплотную, но на твоем пути были различные препятствия. Библия говорит, что Захей был мал ростом. Как бы шею он не тянул, на какую бы коробку или на какой бы пень он не становал, все равно он не мог пересмотреть толпу людскую. А если откровенно, то он был коротышом не только ростом, но и духом, и нравственностью. Возможно, из-за своего малого роста Захей страдал чувством собственной неполноценности. Он не любил себя, и многие из вас не любят себя. То рост не такой, то лицо не такое, то слишком плотный, то слишком худой, то слишком высокий, то некрасивый, то бородавка не там, то что-то неладное в нашей жизни – Люди не любят себя, и от этого страдают духовно, и не любят других людей. И вот Захей старался приобрести побольше денег, чтобы купить себе друзей и всяких игрушек, чтобы другим понравиться. И Rolex, и Rolls-Royce, и вилла, и икра. Все, что нужно, у него было. Но это препятствие преодолимо, друг мой. Толпа мешала Захею приблизиться ко Христу. Возможно, общество отделяет и тебя от Иисуса Христа. И ты очень часто живешь в окружении людей неверующих, в окружении своих друзей, подруг, 
которые далеки от Бога, и это общество влияет на тебя. Более того, особенно в Америке, в Калифорнии, совершенно не модно говорить об Иисусе Христе. Когда вы находитесь в присутствии друзей, какой-то группы людей, можно говорить о Мухаммеде, можно говорить о Кришне, можно говорить о Карла Марксе, о, о Юнге, можно говорить о Майкле Джексоне, о Шварценеггере, можно говорить о Пугачеве, о Путине, можно говорить о ком угодно. Никто на это внимание не обратит. Но стоит вам в кругу друзей заговорить о Господе Иисусе Христе, народ повернется и скажет, а ты о ком? Это не политкорректно в наше время. И толпа мешает тебе. Но это препятствие преодолимо. Захею мешало его положение. Как-никак он был начальником. Друг мой, если ты начальник, помни, что ты тоже под Богом ходишь. И ты такой же смертный, как и мы все вместе. Почему-то славянская душа, те из вас, кто изучал психологию, историю, социологию и так далее, поняли, что с нашей славянской душой что-то неладно. Какая такая врожденная гордость. Третий Рим, не второй, не первый, третий Рим. У нас свой путь, российский путь. Умом Россию не пронять. У нас своя национальная гордость, в этом нет ничего порочного. Но почему-то мы мнимо себе очень много. Правила Америки не к нам относятся. Условия жизни не наши. У нас свой путь, славянский, христианский. И это приводит к гордости. И гордость ввела многих в ад. Намного больше людей в ад попали из-за гордости, чем из-за других грехов. Захея отговаривали друзья. Слушай, Зак, я полагаю, так они его называли, сокращенно. Эй, Зак, да не связывайся ты с этим святым человеком. Горя не оберешься, проблем будет вот столько. Ты его постоянно будешь во сне видеть и взяточку не возьмешь. Как жить-то? Слушай, старик. Библия говорит всем, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Друг мой, если у тебя в друзьях грешники, если они склоняют тебя к греху, не соглашайся, наоборот, веди их к Иисусу Христу. И друг, склоняющий другого, друга или подругу к греху, остановись, не будь преткновением, не будь препятствием, не будь соблазном. Предвзятое отношение людей к Захею мешало ему приблизиться ко Христу. Друзья мои, препятствий в его жизни было очень много, и, возможно, такое же количество препятствий в твоей жизни, но все они преодолимы. Библия говорит, что никто не может прийти ко мне, то есть к Иисусу Христу, если то не дано будет ему от Отца моего. Друг мой, ты не можешь обратиться к Иисусу Христу, когда захочешь. Сегодня не буду, может быть, завтра. Только когда Дух Святой влечет тебя, можешь ты раскаяться. И уверен, что сегодня Дух Святой проговорил к твоему сердцу. Он влечет тебя к покаянию. И вот представьте себе, в процессе во главе с Иисусом Христом подходит к Иерихону. Впереди всех бежит Вартимей, которому Христос всего лишь час-другой назад вернул зрение. Я полагаю, он бежит в припрыжку и рассказывает всем о Господе Иисусе Христе. Таможники подходят к начальнику и говорят, ну что, заработаем? В ответ Захей только посмотрел на них, опустив голову. Его мысли сменялись одна другой. Он не думал о деньгах, не думал о богатстве. Он думал о другом. И Библия говорит, какая польза человеку? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Друг мой, какая польза человеку? Иисус Христос подходит к Закею. И в Библии сказано, что Иисусу надлежало проходить мимо. Друзья мои, Иисус Христос шел на крест Голговский. Вот почему Он шел через Ерихон. Он шел на смерть. Он шел на Голгофу с тем, чтобы взять на себя мой грех, твой грех, грех Закея, грех всех таможенников, грех всех эмигрантов, всех поколений. Он шел на крест, 
и с тем, чтобы дать возможность одному грешнику Захею получить спасение, он шел через Ерихон. Заметьте, что Христос сегодня пришел в Сакраменто. Но это особый день, друзья мои. Этот день не повторится в истории. Никогда мы не соберемся таким составом. Никогда. Тот, кто слушает нас по радио, смотрит по телевидению, слушает в системе интернета. Друг мой, ты никогда больше не услышишь слов, которые ты слышишь сегодня. Поэтому Бог, Дух Святой, проговорил к тебе сегодня. Это особый день, святой момент. Вот Христос обращает внимание на Закея. Люди смотрели на таможенника Закея с презрением, с ехидством. Христос взглянул на него с любовью, милостью, состраданием. Их взоры встретились. Представьте, взор грешника таможенника и взор Сына Божьего, Творца Вселенной встретились. Христос заговорил с ним. Никто уже давно, в течение многих лет, не разговаривал с Захеем по душам. Но вот Христос заговорил с ним. Друг мой, молодой человек, девушка, брат, сестра, возможно, ты согрешил, оступился, и все знают о твоем грехе. Они отходят от тебя, они... Сторонятся тебя, как проказа или спида. И когда ты заходишь в какое-то такое религиозное, набожное, христианское общество, все взоры обращены на тебя. Никто с тобой не говорит. Привет, привет. Христос сегодня хочет поговорить с тобой по душам. Заметьте, что Христос назвал его по имени. Закей! Захей, что в переводе означает чистый. Давно он не слышал своего имени. Давно никто не называл его чистым. Все его называли грешником. Но Христос видел в нем потенциал чистоты. Стоило ему было припасть в покаянии с верой. И этот самый последний порочный человек Ирихона, планеты Земля, стал бы чистым и мог стать чистым, друг кем бы то ни был. В какой бы трясине греха ты не погряз, в глазах Бога ты можешь стать чистым, белее снега, но ты должен покаяться, уверовать в Господа Иисуса Христа. Он оправдает тебя. И кем бы то ни был, сегодня Он, глядя на тебя, тебе в глаза говорит, чистый, обратись ко мне. Я назвал тебя по имени, твоему ты мой. Да-да, Христос знает, что ты грешник. Он знает все о тебе, но тем не менее, Он видит в тебе... Потенциал чистоты. Христос жалился над Захеем, не прошел мимо. Он не пройдет мимо тебя. Возможно, верующие пройдут мимо тебя, но Христос мимо тебя не пройдет никогда. Он любит тебя. Он доказал свою любовь на Голговском кресте. Он призывает тебя. И вот Захей рассчитал примерно, где пройдет Иисус Христос и залазит на дерево. Смоковница, она такая своеобразная вещь, дерево такое своеобразное, не очень ветвистое, но много там таких кустов. И, собственно говоря, не спрячешься особенно. Вот представляете, новый русский сидит на дереве. А рядом Бентли или Мерседес, или какой-то Фордик рядышком. Подружки длинноногие рядом стоят и смотрят на этого нового русского. На дерево парень залез. Ему как-то и тяжело было голову поднять. Цепь золотая была слишком тяжелой. Из карманов деньги стали выпадать. Как-то он неудобно полез на дерево. Но, друзья мои, какая разница, если... Иисус Христос проходит и хочет с тобой поговорить. И заметьте, Христос подходит к этой смоковнице, остановился, и вся толпа замерла. Тысячи людей вдруг остановились. Когда вы едете по трассе, и вдруг что-то происходит, кто-то притормозил, вся масса останавливается сразу. 
За Христом шли, и вдруг вся масса становилась. Что произошло? И люди стали смотреть. Вдруг смотрят. Шеф таможни сидит на дереве. Надо же! И вдруг Христос любезно и тихо обращается к нему и говорит, Захей, чистый, мне надо сегодня быть у тебя в доме. Обратите внимание на слово «надо», Захей, мне обязательно нужно быть сегодня у тебя. Спрашивается, почему? Для того, чтобы объяснить тебе еще раз путь спасения. Для того, чтобы призвать тебя к покаянию. Для того, чтобы твоя мечта исполнилась. И для того, чтобы остальные твои друзья тоже узнали истину спасения. Друзья мои, Христос говорит каждому из вас. Сегодня мне надо быть у тебя дома. У тебя, 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 у тебя. Христу надо быть. Сегодня в доме у Захея, потому что завтра или через несколько дней его распнут на Голговском кресте. И сегодня особый момент. Христос Духом Своим особым образом пришел в Сакраменто или где бы вы ни слушали нас. И Он говорит, сегодня мне надо быть в доме сердца твоего. Спрашивается, каким образом отреагировал на все это Захей. Библия говорит, он поспешно сошел, он спрыгнул с дерева. Да разве можно временить, когда Сын Божий подошел в плотную и смотрит мне в глаза и говорит, мне надо быть лично у тебя сегодня в доме? Библия говорит, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Закей сошел с позиции наблюдателя. И многие люди около религиозные, парахристианские, около христианские, около верующие наблюдают. Вроде бы им хочется соприкоснуться с истиной, но никак, они наблюдают. Захей сошел с позиции наблюдателя. Друг мой, ты сегодня сойди с позиции наблюдателя. Подойди к Иисусу вплотную в покаянии и скажи, грешен я, прости меня, Бог. Захей сошел с позиции греха. И прыжок с дерева принародно, публично продемонстрировал всем жителям Ирихона, что с сегодняшнего дня... Он начинает новую жизнь. Вот почему на наших евангелизационных собраниях мы призываем людей принародно выйти на покаяние. И через несколько минут я приглашу тех, кто готов раскаяться перед Богом, пройти прямо сюда и будем молиться. И мы исповедуемся перед Богом, Бог простит вас. Библия говорит, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратятся к Господу, и Он помилует его. Библия говорит, что Захей принял Христа с радостью. Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть, то есть право быть чадами Божьими. И каков же плод обращения человека Захея к Богу? Друзья мои, многие люди, я встречаюсь сплошь и рядом, я езжу по миру очень много, и встречаю людей весьма религиозных. Но в их жизни нет плода того, что они обратились к Богу. Я как-то был в одной зоне, в России, после проповеди ко мне подходит один из тутаированных людей. Татуировки везде, живого места не было на нем. Очень такой парень своеобразный, видно, уже не один срок он там отмотал. Он подходит ко мне и слушает, говорит, Дим, я новый человек. Я говорю, серьезно? Ну, я таких историй много слышал. Я говорю, докажи мне, что ты новый человек, что Бог простил тебя. Он подходит к начальнику и говорит, Гражданин начальник, докажите ему, что я новый человек. Смелость какая, а? Вот шеф тюрьмы подходит ко мне и говорит, да. Он не один срок отсидел. На его совести убийство и кражи, и грабеж, называй что хочешь. Но он обратился к Богу, и Бог изменил его жизнь. И я могу ему доверить свою жену и детей, зная, что ничего не произойдет. Плод жизни, друг мой, ты говоришь, что ты к Богу обратился, Обратился? Серьезно? Где плоды твоей жизни? Кого ты сегодня к Богу привел? Почему жизнь твоя духовная такая же, какой она была 40 лет назад или 15 лет назад? Или еще хуже той, которая она была в России или Украине, или где бы ты ни жил? Где плод твоей жизни? Стал ли ты более духовным? Стал ли ты менее гордым? Или же тебя обязательно должны все увидеть, спросить твое мнение? Стал ли ты менее критичным или же более ожесточился? Стал ли ты более молиться, больше читать Библию, больше людей к Богу приводить, меньше болтать? 
Видны ли эти плоды в твоей жизни? Скажи мне. В жизни Захея был плод очевиден. Он сразу же сказал, он сразу же сказал, Господи, я, собственно говоря, готов сегодня доказать, что ты жизнь мою изменил, и я готов четверо возмести тем, кого я обидел. И представляете, обидел он очень многих людей. Он говорит, Господи, этого мало, я, собственно, готов сделать все, что угодно, я готов 50% накопленного имущества раздать нищим. Он раздает миллионы, он дает на радио, наше радиообъявление, говорит, кого я обидел, приходите в четверо вас дам. Могу себе только представить, очередь выстроилась. Сто тысяч человек выстраиваются. Он меня обманул, он у меня забрал полкилограмма риса. Меньше болтать. Видны ли эти плоды в твоей жизни? И очередь выстраивается. Закей был готов доказать, что Бог изменил его жизнь. Более того, Закей проявил заботу о духовном состоянии своих приятелей. Библия говорит, он сделал пир и пригласил своих крутых друзей. Друзья мои, представьте, только обратился человек к Богу, он сразу же отправляет смс или электронную почту, или звонит по телефону по мобильному, всем своим друзьям дает ЦУ секретарю, обзвони всех моих друзей и пригласи их всех ко мне дом. И вот собирается толпа, приходят подружки такие сомнительные, приходят ребята все такие обкуренные, своеобразные, приходят и смотрят, в доме ни вина, ни ругани. Ни наркотиков, ни денег, ничего. И вдруг с одной комнаты выходит... Представьте, дайте простор своему воображению. Из комнаты вдруг выходит Закей, смиренный, спокойный. Все притихли. Он говорит, ребят, ком в горле. Ребят, сегодня день другой. Сегодня у нас необычная попойка. Позвольте мне представить моего нового друга и спасителя Иисуса Христа. И все сразу поняли, все сразу поняли, о чем речь идет. Он заботился о своих погибших друзьях. Друг мой, вопрос к тебе. Ты говоришь, ты верующий. Кого ты привел? Скажи мне. Вот уже месяц практически реклама крутится в вашем городе. Уже несколько месяцев вы молитесь об этом. Кого ты привел, скажи мне. Здесь, в вашем славном городе, 150 тысяч славянского населения. Кого ты привел, скажи. Ты можешь сколько угодно говорить о своей вере. Ты можешь сколько угодно говорить о том, что ты верующий, член церкви. Докажи свою веру в Бога. Закей сделал это сразу. И вот Христос констатирует факт спасения. Заметьте, Христос сказал, все мы вся в присутствии этой весьма раздошерстной публики, Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему, дому Закея. Закей стал по-настоящему чистый, он очищен благодатью Божьей и прощением Христа. Заметьте, что Христос не сомневался в том, что Закей стал спасенным и прощенным. Каждый, прощенный Богом, обретает уверенность в спасении и в прощении. Библия говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это вовсе не значит, как считают некоторые, что если мы обретаем спасение и уверены в том, что мы спасены, мы вправе грешить, как хотим. Друзья мои, это, ну, это совершенно нелогическое мышление. Спасение дает уверенность. И если, друг мой, ты не уверен в том, что Бог простил тебя в твоих грехах, иди сегодня, посвяти жизнь свою Богу, обнови, скажи, Господи, у меня нет уверенности, поэтому жизнь моя мечется. Поэтому у меня и духовности, и духовного роста нет, потому что уверенности нет в спасении. Уверенность в спасении укрепляет Нашу преданность Богу не расшатывает ее. И те, кто пытается запретить уверенность в спасении, пытается просто других заставить жить под гнетом страха, не более того. 
Библия говорит, что древнее прошло, теперь все новое. Была неуверенность, появилась уверенность. И эта уверенность дает мне силу и преданность Господу Иисусу Христу. Не грешить, но жить и следовать за Ним. Вот она, уверенность в Иисусе Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Новые мысли, новые желания, новые цели, новые чаяния, новые занятия, новая преданность Христу и истине. Спасение, как много в этом прекрасном слове. Спасая грешников, Бог прощает все грехи. Прощу все беззакония их, которыми они грешили. Друг мой, сегодня ты можешь получить прощение абсолютно всех грехов. Всех грехов. Меньше болтать. Видны ли эти плоды в твоей жизни грехи? И не вспомнит, и не осудит. Ребята, идите к Богу сегодня. Он простит все ваши грехи. Девчата, идите к Богу сегодня. Раскайтесь. Он сделает вас новыми творениями. И вы будете чистыми, как непорочная чистая дева. Спасая грешника, Бог освобождает человека от постоянно давлеющего бремени вины. Библия говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Ничто не снимет проклятие вины. Можно заливать алкоголем, можно уйти с головой в работу, можно бежать куда угодно, но вина останется. Один из моих друзей, который был на Луне, один из одиннадцати людей, все истории человечества говорят, когда я был на планете Луна, я понял, что я человек порочный. Друзья мои, от вины никуда не уйти, от греха никуда не уйти. Бегите к Иисусу Христу. Со всеми своими грехами и пороками Он снимет проклятие вины. Он избавит от наказания за грех. Нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Он избавит от желания грешить. Мы все подвергаемся искушению, но Он избавит от желания, от необходимости грешить до тех пор, пока человек вне Христа живет в своем мире, макро-микро-мире. Он чувствует потребность грешить, без греха он жить не может. Если ты обратишься к Иисусу Христу, Бог заберет эту потребность грешить. Он вложит в душу твою потребность жить свято и даст уверенность в этой святости. С прощением спасенный обретает мир сердечный, радость, будущность, надежду. Библия говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Друг мой, Закей принял предложение Христа, откликнулся. Сегодня Христос вплотную подошел к тебе, вплотную. Он подошел к тебе ближе, чем воздух, ближе, чем твоя тень. Ближе, чем твои мысли, Он рядом с тобой сегодня Духом Святым. Ты Его не видишь, но Он рядом. Ты воздух не видишь, электричество не видишь, но Он рядом сегодня, Он подошел вплотную, потому что Он любит тебя. Ему совершенно не все равно то, что ты прожигаешь и транжиришь свою жизнь. Ему так хочется спасти тебя, избавить тебя от греха, простить, дать тебе прощение, новую жизнь, оправдать тебя и сделать чистым. Ты скажешь, а что мне для этого нужно сделать? Ты должен сделать три простых шага. Слушайте внимательно. Первый шаг – покаяние. Библия говорит, если не покаетесь, то все погибнете. Это не предупреждение Христа. Это предупреждение Христа, возможно, режет слух. Но оно сказано из любви, потому что Бог знает последствия греховной жизни. Покаяние означает, мы признаем свою греховность перед Богом и говорим, Господи, я согрешил, прости меня, я каюсь в своей греховности. Покаяться должны и те, кто, может быть, застыл в своем христианском росте и стал спотыкаться и осуждать всех, и все не так, гордость вкралась в сердце. Покайтесь сегодня, друзья мои, признайте свою вину перед Богом, и тогда божественная радость наполнит ваш смысл жизни. Первый шаг – покаяние. Покаяться должны и дети, и взрослые, и молодые, и бабушки, и дедушки. Какой бы нации вы ни принадлежали, какую бы религию вы ни исповедовали, мы должны покаяться перед Богом. Второй шаг – вера в Господа Иисуса Христа. Библия говорит, всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Ты скажешь, мне трудно верить, я вроде бы пытаюсь, но как-то не получается. Друг мой. Одна капля дождя – это тоже вода. Бриллиант в один карат – это тоже бриллиант. 
Сам факт того, что ты обращаешься к Богу в молитве, это уже подтверждает наличие веры в твоей жизни. Ты скажешь, почему веровать в Господа Иисуса Христа? Разве мало быть просто религиозным? Меня крестили в детстве, я вроде бы ношу крестик, и иконка есть, и Библия есть, и периодически захожу в храм, в молитвенный дом. Даже жертвую, друг мой, это не спасет. Нужно веровать в Господа Иисуса Христа, потому что только Иисус Христос умер за наши грехи. Он воскрес из мертвых. И сегодня Он восседает одесную Бога Отца и взывает к тебе и говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Третий шаг. Следовать за Господом Иисусом Христом. Христос сказал, следуй за мной. На больших аэропортах в целях безопасности, как правило, автомобиль с мигалкой и световым табло едет перед только что сделавшим посадку самолетом, и на этом табло высвечиваются слова «Follow me, следуй за мной». И автомобиль доведет до места стоянки или до взлетно-посадочной полосы. Жизнь сложна, и особенно в эмигрантских условиях жить очень сложно. В России вроде бы все понимали, как жить. Запутано, сложно, все непонятно так. Языка не знаем, имя мое поменяли, гражданство поменяли, все в моей жизни, все сломалось. Как жить? Нам нужен Иисус Христос, поэтому Христос говорит, следуй за мной, я доведу тебя до цели. Я помогу сохранить тебе веру, я помогу тебе сохранить мир в семье, я помогу сохранить тебе детей от наркомании, от алкоголизма, от проституции, извините за выражение. Поэтому сегодня Бог призывает всех и каждого как Христос призвал Закея, так Он призывает каждого из нас. Ребята, Он призывает вас. Те, кто прячется на галерке на последних рядах, Он призывает вас. Я рад, что вы пришли. Я действительно рад, что вы пришли и сегодня вот отсидели эти два часа. Спасибо вам. Вы пришли сюда, чтобы Бог проговорил к вашим сердцам. Девчата, идите к Богу. Мужья и жены, в вашей семье нет мира. Он куда-то ушел, как утренний туман. Бабушки и дедушки, вы не разбираетесь уже в этой жизни. Общество настолько опередило вас, что вы как-то вообще не ориентируетесь в этой жизни. Вам скоро умирать, а в сердце нет мира. Даже уверенности нет в том, что Бог ваши грехи простил. Мужчины, позвольте мне слово сказать и вам. Вы горды, можете выпить литр, пол, не знаю сколько. Можете обругать кого угодно, можете ударить кого угодно, можете обозвать кого угодно, можете нагрешить, нашуметь, что угодно. Вы смелы. Смелый мужчина – это тот, кто готов признать свою греховность перед Богом. Вот она смелость. И только смелый человек может признать свою греховность перед Богом. Трусливый этого никогда не сделает. Поэтому я призываю вас сегодня, покайтесь перед Богом и скажите, Господи, я грешен, я каюсь перед Тобой. Поэтому я призываю вас, дорогие друзья, девчата, ребята, идите сегодня к Богу, возьмите друг друга за руку, и когда я буду делать призыв, через несколько минут дам вам эту возможность, вы сможете спуститься с рядов, где бы вы ни были, пройти прямо сюда к сцене и буду вместе с вами молиться. Если в вашей семье нет мира, муж и жена, возьмите друг друга за руку, идите к Богу. Дети, возьмите своих родителей, вы знаете, что они ссорятся постоянно. Возьмите их за руки и скажите, идемте к Богу. Мужчины, идите к Богу, женщины, идите к Богу. Кем бы вы ни были, какой бы национальности вы не принадлежали, идите к Богу, сегодня ваш день. Христу надо сегодня быть в вашем доме, в вашем сердце. Он изменит ваше сердце.